Skal det være ham her, erhvervsmanden Donald Trump, eller hende her, juristen og politikeren Hillary Clinton, der skal lede USA? Det afgøres den 8. november, hvor amerikanerne skal vælge deres næste præsident. Ifølge jagttager har et amerikansk præsidentvalg sjældent haft større betydning for både økonomi og aktiemarkedet. For her er USA verdens suveræne mastodont. Se bare de tørre facts. Bruttonationalproduktet i USA er på lige knap 18.000 milliarder dollar. Det svarer til lige under en fjerdedel af hele verdens BNP. De børsnoterede amerikanske selskaber er samlet 160.000 milliarder kroner hver og udgør således knap 37 procent af det globale aktiemarked. Til sammenligning har de danske aktier en samlet værdi på 2.600 milliarder kroner. Og netop de store danske aktier er enormt afhængige af den amerikanske økonomi. Alene i 2015 omsatte de danske C20-selskaber for 150 milliarder kroner i det, der bliver kaldt The Americas, hvor USA udgør hoveddelen. Mærsk fylder mest med en omsætning på 49 milliarder kroner. Novo Nordisk omsatte for 45 milliarder kroner, mens Vest er omsatte for 20 milliarder kroner alene i USA. Det store spørgsmål er så, hvor meget en amerikansk præsident egentlig kan skade eller gavne økonomi og aktier. Svaret afhænger af, hvem man spørger, men flere analytikere er enige om, at selskaber inden for infrastruktur faktisk kan nyde gavn af begge kandidaters politik, mens medicinalaktier kan lide skade fra begge sider. Fra Trump, fordi han vil modarbejde Obamacare, og fra Clinton grundet hendes kamp mod høje medicinpriser. Dette tweet fra kandidaten sendte sidste år biotek og medicinalaktier ud i en større nedtur. Donald Trump vil genforhandle globale handelsaftaler og indføre nye tolbarriere, hvilket ifølge flere økonomer kan sænke væksten i store dele af verden. Fra Clinton-lejren er der omvendt bare sløde regulering af Wall Street, hvilket skræmmer nogle investorer. Og så er der hele spørgsmålet om, hvorvidt valget kan få indflydelse på den ekstremt vigtige amerikanske pengepolitik, hvis en Trump sejrer for centralbankchef Janet Yellen til at sige op. Men kan partifaren på en amerikansk præsident så egentlig få indflydelse på aktiemarkedet? Tja, de seneste 100 år viser, at det er umuligt at sige. Både republikanere og demokrater har leveret gode og dårlige aktieår. Rekorden har Bill Clinton. Under hans embede steg Dow Jones med 226,8 procent. Ingen kan forudsige, om aktierne vil stige eller falde under henholdsvis Donald Trump eller Hillary Clinton. Men ikke desto mindre har investorer fra hele verden lige nu øjnene stift rettet mod USA.